ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋದ ಮೂವತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸೇರಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಭಾರತ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಟೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೃತಕ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಂಗಪುರ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿ ಜೆ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಭಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓಕಾ ಧನಂಜಯ್ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ದಿಲೀಪ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಭಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓಕಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹು ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಹೋಪ್ ಪ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಹು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯು ಎ ಇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯು ಎ ಇ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪದ್ಮಾವತ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ ಫಜಲ್ ಫಿರ್ದೌಸಿ ನಕ್ಷಾಬಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯಸಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯಸಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆರ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಯಾರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನೂಪ್ ಖೇರ್ ವಿಕಾಸ್ ಖನ್ನಾ ಸುಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ವಿಕಾಸ್ ಖನ್ನಾ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿತಾಬ್ ಉಲ್ ಹಿಂದ್ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಫಿರ್ದೌಸಿ ಅಲ್ಬಿರೋನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಬಿರೋನಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೇಲುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ರಷ್ಯಾ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಮಾಯಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೈಬಲ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಬಟವಾಡೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್
ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದೇವರಾಜ್ ರಾಯ್ ಅಮಾರ್ಚ್ಯುಸೈನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಮಾರ್ಚ್ಯುಸೈನ್ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ವಿನೀತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೈನ್ ತೇಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಸೊ ಭಾರತ ಭೂಪಟ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹಿಮಾಲಯ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೀಸಲ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ದಲ್ಬಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ದಲ್ಬಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಪೀನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರೇನು ತೈಶಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಜೋಂಗ್ ಶಾನ್ ಕುನಲುನ್
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರೇನು ಕತ್ರೀನಾ ಸೋನಿ ಪೋನಿ ಇರ್ಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇನೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫಿನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜನ ಹೆಸರೇನು ನರುಹಿಟೋ ಹೀರು ಹಿಟೋ ಅಕಿ ಹಿಟೋ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 